ஹை வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு சிஎஃப் அகாடமி நம்முடைய இன்றைய வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பனிரெண்டாம் வகுப்பு புதிய பாடத்திட்டத்தில் இருக்கிற தாவரவியல் பாடப்பகுதியில் அலகு ஒன்பது அதாவது தாவர சூழ்நிலையில் பார்க்க போகிறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பாடம் ஆறு ஏழு எட்டு மூன்றும் கவர் ஆகுது சரி வாங்க பார்க்கலாம் பாடம் ஆறு சூழ்நிலையியல் கோட்பாடுகள் முதல் கேள்வி சூழ்நிலையியல் படிகளில் சரியான வரிசை அமைப்பினை கீழ்நிலையிலிருந்து மேல்நிலைக்கு வரிசைப்படுத்தி அமைக்கவும் அதாவது குழுமம் சூழல் மண்டலம் நிலத்தோற்றம் உயிர்மம் அப்படிங்கிறது தான் சரியான வரிசை முறை ஒரு தனி சிற்றினத்தின் சூழ்நிலையியல் பற்றி படிப்பது என்ன அப்படின்னா சுயச்சூழ்நிலை சிற்றின சூழ்நிலையியல் இரண்டுமே சரியானது அதாவது இரண்டு மற்றும் மூன்று அப்படிங்கிறது சரியானது ஒரு உயிரினம் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் அமைந்து தனது பயணியினை செயல்படுத்தும் சூழ்நிலை தொகுப்பு செயல் வாலிடம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கூட்டினை படித்து அதில் சரியானவற்றை மற்றும் தேர்ந்தெடுக்கவும் அப்படின்னா ஒன்று மற்றும் இரண்டு சரியானது அதாவது நீர்வாழ் தாவரங்களை நீரில் நிலைநிறுத்துவதற்காக ஏரங்கைமாவினை கொண்டுள்ளது சரியானது விஸ்கம் தாவர விதிகள் ஒளியின் உதவியினால் மட்டுமே முளைக்கின்றன என்பதும் சரியானது கீழ்கண்ட எந்த தாவரத்தில் இதயத்தை பாதிக்கும் கிளைகோசைடுகளை உற்பத்தி செய்கின்றது அப்படின்னா கலோட்ராஃபிஸ் அப்படிங்கிற தாவரம் கீழ்கண்ட கூட்டினை படித்து சரியான விடையை தேர்ந்தெடுக்கவும் அதாவது ஒன்று இரண்டு மற்றும் நான்கு சரியானது அப்படின்னா பசலை மண் தாவர வளர்ச்சிக்கு ஏற்ற மண் வகையாகும் இது வண்டல் மண் மணல் மற்றும் களிமண் ஆகியவை கலந்த கலவையாகும் சரியானது அதிக அளவு லிக்னின் மற்றும் செல்லுலோஸ் கொண்ட கரிமம் மட்குகளில் மட்டுமே செயல்முறைகளை மெதுவாக நடைபெறுகிறது என்பதும் சரியானது நிழல் விரும்பும் தாவரங்களின் செயல் மையத்தில் அதிக அளவு பசுங்கணிகங்களிலும் குறைவான அளவு பச்சையம் ஏ மற்றும் பி ஆகியவற்றிலும் மற்றும் இலைகள் மெல்லியதாகவும் காணப்படுகின்றன என்பதும் சரியானது அடுத்ததாக ஏழாவது கேள்வி கீழ்கடவற்றை படித்து சரியான விடனை தேர்ந்தெடுக்கவும் கூற்று ஆ கலைச்செடியான கலோட்ராஃபிஸ் தாவரத்தை கால்நடைகள் மேய்வதில்லை கூற்று ஆ கலோட்ராஃபிஸ் தாவரத்தில் தாவர உண்ணிகளுக்கு எதிரான பாதுகாப்பிற்காக முட்களும் சிறு முட்களும் கொண்டுள்ளன கூற்று ஆ சரி ஆனா ஆ அப்படிங்கிறது தவறானது கீழ்கண்ட எந்த மணி நீர் தாவரங்களுக்கு பயன்படுகின்றது அப்படின்னா நுண்புலை நீர் கீழ்கண்ட கூற்றுகளில் காணப்படும் கோடிட்டிடங்களுக்கான சரியான விடைகளை கொண்டு பூர்த்தி செய்க மண்ணில் காணப்படும் மொத்த நீர் ஹாலாடு தாவரங்களுக்கு பயன்படாத நீர் எக் ஹாடு தாவரங்களுக்கு பயன்படும் நீர் கிரிஸ் ஹாடு அப்படின்னு அழைக்கப்படுது அதாவது ஆ என்பது சரியான விடை அடுத்ததாக நிரல் ஒன்றில் மண்ணின் அளவும் நிரல் இரண்டில் மண்ணின் ஒப்பீட்டளவும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது கீழ்கண்டவற்றில் நிரல் ஒன்று மற்றும் நிரல் இரண்டில் சரியாக பொருத்தினவற்றை கண்டுபிடிக்கும் அப்படின்னா சரியான விடை பார்த்தீங்கன்னா மூன்று இரண்டு ஒன்று நான்கு அதாவது ஜீரோ புள்ளி இரண்டு முதல் ரெண்டு மில்லிமீட்டர் வரை உள்ளவை மணல் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு மில்லிமீட்டருக்கும் குறைவாக உள்ளவை பார்த்தீங்கன்னா களிமண் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ ரெண்டு முதல் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு மில்லிமீட்டர் வரை உள்ளவை ம வண்டல் மண் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ ரெண்டு முதல் ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு மீட்டர் வரை உள்ளவை பசலை மண் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அளந்திருக்கிறோம் எந்த தாவர வகுப்பானது பகுதி தண்ணீரிலும் பகுதி நிலமட்டத்திலும் மேல் பகுதி மற்றும் நீர் தொடர்பின்றி வாழும் தகவமைப்பினை பெற்றுள்ளது அப்படின்னா உவர் சதுப்பு நில தாவரங்கள் கீழ்கண்ட அட்டவணையில் ஏ பி சி மற்றும் டி ஆகியவற்றை கண்டறியவும் அப்படின்னா பாருங்க அட்டவணை பாருங்க இடைச்செயல்களில் ஓங்குயிரி நிலை அதுக்கப்புறம் பி போட்டியிடுதல் டி எக்ஸ் மற்றும் இரண்டு சிற்றினங்கள் கொடுத்துட்டா சரியான விடை பார்த்தீங்கன்னா ஏ அப்படிங்கிறது பாசிட்டிவ் பி அப்படிங்கிறது ஒட்டுண்ணி சி அப்படிங்கிறது நெகட்டிவ் டி அப்படிங்கிறது அமெண்டாலிசம் அப்படிங்கிறது தான் சரியானது அதாவது ஆ அப்படிங்கிறது சரியானது பதிமூன்றாவது கேள்வி ஓபிரிஸ் என்ற ஆர்கிட் தாவரத்தின் மலரானது பெண் பூச்சியினை ஒத்து காணப்பட்டு ஆண் பூச்சிகளை கவர்ந்து மகர்ந்த செயற்கையில் ஈடுபடுகின்ற செயல்முறை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றது அப்படின்னா பாவனை செயல்கள் தனித்து வாழும் நைட்ரஜனை நிலைப்படுத்தும் மற்றும் அசோலா என்ற நீர் பேரணியில் ஒருங்குயிரியாக வாழும் சயனோ பாக்டீரியம் எது அப்படின்னா அனபீனா அப்படிங்கிறது சரியான விடை பெடா ஜெனிலி ஜெனிசிஸ் என்பது எதனுடன் தொடர்புடையது அப்படின்னா மண் தாவர வளர்ச்சியில் பூஞ்சை வீர்கள் எதை ஊக்குவிக்கின்றன அப்படின்னா கனிம அயனிகளை மண்ணிலிருந்து உறிஞ்சுகிறது கீழ்கண்ட எந்த தாவரத்தில் மெழுகு பூச்சுடன் கூடிய தடித்த தோல் போன்ற இலைகள் காணப்படுகின்றன அப்படின்னா ரஸ்கஸ் 
நன்னீர் குலச்சூழலில் வாழும் வேரூன்றிய தற்சார்பு ஜீவிகள் எது அப்படின்னா அல்லி மற்றும் டைஃபா பொறுத்துக்க கீழ்கண்ட சில நிரல்கள் பாருங்கள் நிரல் ஒன்று நிரல் இரண்டில் சரியான விடைய பார்த்தீங்கன்னா நான்கு மூன்று இரண்டு ஐந்து ஒன்று அதாவது ஒரு வீரி நிலை லைக்கன் மற்றும் பூஜை வீரிகள் உடல் உண்ணும் நிலை ஆர்கிட் மற்றும் பெரணிகள் ஒட்டுண்ணி பெரனோஃபோரா ஓர பாங்கி குன்று உண்ணும் வாழ்க்கை முறை நெப்பந்தஸ் மற்றும் டயோனியா அமென்சாலிசம் ட்ரைகோடெர்மா மற்றும் பெனிசிலிம் அப்படிங்கிறது சரியான விடை அடுத்ததா இருபதாவது கேள்வி எந்த தாவரத்தின் கனிகள் விலங்குகளின் பாதங்களில் ஒட்டி கொள்ள கடினமான கூர்மையான முட்களை கொண்டிருக்கின்றன அப்படின்னா எக்பெல்லியம் ஒட்டி கொள்ளும் சுரப்பி தூவிகளை கொண்டுள்ள போயர் ஹாவியா மற்றும் கிளியோம் இவற்றிற்கு உதவி செய்கின்றது அப்படின்னா விலங்குகள் மூலம் விதை பரவுதல் அடுத்ததாக பாடம் ஏழு சூழல் மண்டலம் முதல் கேள்வி கீழ்கண்டவற்றில் எது சூழல் மண்டலத்தின் உயிரற்ற கூறு அல்ல அப்படின்னா பாக்டீரியங்கள் கீழ்கண்டவற்றில் எது எவை இயற்கை சூழல் மண்டலம் அல்ல அப்படின்னா நெல்வயல் குளம் ஒரு வகையான நன்னீர் சூழல் மண்டலம் குலச்சூழல் மண்டலம் ஒரு தன்னிறைவு மற்றும் தன்னைத்தானே சரி செய்து கொள்ளும் தகுதி பெற்றவை குலச்சூழல் மண்டலத்தின் ஆழ்மிகு மண்டலம் முக்கியமாக சார்பூட்ட உயிரிகளை கொண்டுள்ளது ஏனென்றால் பயனுள்ள ஒளி ஊடுருவல் இல்லை தாவரங்களின் ஒளி சேர்க்கைக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தப்படும் சூரிய ஒளியின் அளவு இரண்டு முதல் பத்து சதவிகிதம் கீழ்கண்ட எந்த சூழல் மண்டலம் அதிகப்படியான முதல்நிலை உற்பத்தி திறனை கொண்டுள்ளது அப்படின்னா வன சூழல் மண்டலம் சூழல் மண்டலம் கொண்டிருப்பது மேற்கூறிய அனைத்துமே அதாவது சிதைப்பவைகள் உற்பத்தியாளர்கள் நுகர்வோர்கள் எந்த ஒன்று உணவுச்சங்களின் இறங்கு வரிசை ஆகும் அப்படின்னா மூன்றாம் நிலை நுகர்வோர்கள் இரண்டாம் நிலை நுகர்வோர்கள் முதல் நிலை நுகர்வோர்கள் உற்பத்தியாளர்கள் என்பது சரியானது உணவு வலையின் முக்கியத்துவம் ஆ மற்றும் இ சரியானது அதாவது இது ஆற்றல் பரிமாற்றங்களை வெளிப்படுத்துகின்றது சிற்றினங்களுக்கிடையே நிகழும் இடை விளைவை விளக்குகின்றது இந்த கீழ்கண்ட வரைபடம் எதை விளக்குகின்றதுன்னு பாருங்க டி ஃபோர் டி த்ரீ டி டூ டி ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூ அனிமங்களோட விலங்குகளுடைய மற்ற தாவரங்களுடைய வரிசையை கொடுத்துருக்காங்க இது எதை குறிக்குது அப்படின்னா ஒரு வன சூழல் மண்டலத்தின் எண்ணிக்கை பிரமிடை குறிக்கின்றது கீழ்கண்டவற்றுள் எது சிதைவு செயல்முறைகள் அல்ல அப்படின்னா வளர் மாற்றம் கீழ்கண்டவற்றுள் எது படிம சுழற்சி அல்ல அப்படின்னா கால்சியம் சுழற்சி இறுதி கேள்வி கீழ்கண்டவைகளில் எது சூழல் மண்டல சேவைகளில் ஒழுங்குபடுத்தும் சேவை இல்லை அப்படின்னா ஒன்று மற்றும் இரண்டு கிடையாது அதாவது மரபணு வளங்கள் பொழுதுபோக்கு மற்றும் அழகுசார் மதிப்புகள் அப்படிங்கிறது கிடையாது அடுத்ததாக பாடம் அஞ்சு சாரி பாடம் எட்டு சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகள் முதல் கேள்வி பாருங்க பசுமை இல்ல விளைவினை அதிக அளவிலே குறைப்பது கீழ்கண்டவற்றுள் எது என குறிப்பிடுக அப்படின்னா மறு வடிவமைப்பு மூலம் நில நிரப்பு அடைதல் மீத்தேன் சேமிக்க அனுமதித்தல் அடுத்து இரண்டாவது கேள்வி ஆகாய தாமரையை பொறுத்தவரை கூற்று ஒன்று தேகும் நீரில் வளர்ந்து காணப்படுகிறது மற்றும் இது நீரில் உள்ள ஆக்சிஜனை முற்றிலும் வெளியேற்றுகின்றது கூற்று இரண்டு இது நமது நாட்டின் உள்நாட்டு தாவரமாகும் அப்படிங்கிறது முற்றிலும் தவறானது கூற்று ஒன்று மட்டும்தான் சரியானது அடுத்ததாக மூன்றாவது தவறான இணையினை கண்டறிக அதாவது கோயில் தோட்டங்களில் ராஜஸ்தானின் ஜெயந்திரி குன்று அப்படிங்கிறது தவறானது மற்றபடி மிகு வளங்கள் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை வெளி வாலிட பேணுகை விலங்கின பூங்காக்கள் இந்தியாவின் அந்நிய ஆக்கிரமிப்பு சிற்றினங்கள் ஆகாய தாமரை நான்காவது தோல் புற்றுநோயை அதிகரிக்கும் நிகழ்வு எந்த வளிமண்டல வாயு குறைவு காரணமாக ஏற்படுகின்றது அப்படின்னா ஓசோன் பதினான்கு சதவிகிதம் மற்றும் ஆறு சதவிகித பசுமை இல்ல வாயுக்கள் புவி வெப்பமயமாதலுக்கு காரணமாகின்றன முறையே சிஎஃப்சி குளோரோ ஃப்ளூரோ கார்பன் மற்றும் என் டூ ஓ நைட்ரஜன் டைஆக்சைடு கீழ்கண்டவற்றில் எது அச்சுறுத்தும் சிற்றினங்கள் உண்டாவதை குறைக்கும் முக்கிய காரணமாக கருதப்படுவது அப்படின்னா வாலிட அழிவு ஏழாவது கேள்வி காடுகள் அளிக்கப்படுதல் என்பது தாவரங்கள் மற்றும் மரங்கள் ஆகியவற்றை அகற்றுதல் அடுத்ததாக எட்டாவது கேள்வி காடுகள் அளித்தல் எதை முன்னிறுத்தி செல்வதில்லை அப்படின்னா வேகமான ஊட்டச்சத்து சுழற்சி ஓசோனின் தடிமனை அளவிடும் அழகு டாப்சன் என்று அழைக்கப்படுகின்றது அடுத்து இந்திய இராணுவ தளத்திற்கு அருகில் ஆங்கிலேய சகாப்தத்தில் உருவாக்கப்பட்ட ஏரி சோழவரம் ஏரி கர்நாடகாவின் சிர்சி என்னும் இடத்தில் சூழலை பாதுகாக்கும் மக்களின் இயக்கம் எது அப்படின்னா அப்பிகோ இயக்கம் 
பிலிப்பைன்ஸில் இருந்து இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஒரு ஆக்கிரமிப்பு சிற்றினம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அஃபாக் ஃபை வைக்கர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆக்கிரமிப்பு சிற்றினம் எல் மற்றும் கம்பு போன்ற பணப்பெயர் வளர்ச்சிகளை தடுக்கும் தாவரம் எது அப்படின்னா பார்த்தீனியம் மரத்தீவனத்திற்காக வளர்க்கப்படுகின்ற தாவரம் எது அப்படின்னா சிஸ்பேனியா மற்றும் அகேசியா ஐயுசிஎன் சிவப்பு பட்டியல் அலகுகளில் அச்சுறுத்தும் சிற்றினப்பட்டியில் சி எதை குறிப்பிடுகின்றது அப்படின்னா சிறிய தாவர கூட்டத்தின் அளவு மற்றும் வீழ்ச்சி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் நம்ம அழகு ஒன்பது பார்த்தோம் இதற்கு அடுத்த வீடியோவில் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு புதிய பாடத்திட்டத்தில் தாவரவியல் பகுதியில் அழகு பத்து அதாவது பொருளாதார தாவரவியலை நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மற்றவங்களுக்கும் ப்ரிஃபர்